Hoy domingo nos encontramos en el poblado legionario, en la barriada del Príncipe Alfonso. Hemos venido ante la llamada de varios vecinos y vecinas de los bloques del de, de poblado legionario, donde hubo un incendio hace cuestión de unas dos semanas en el garaje y están sufriendo graves consecuencias por ese incendio. Es verdad que los técnicos de, de la ciudad ya han venido por aquí, han valorado los desperfectos que tienen los garajes y es verdad que son muy graves. Están viviendo entre excremento y orín, porque para que la gente lo entiendan, tira de las internas y directamente cae a los garajes. El mismo incendio ha quemado todos los tubos de PVC, de aguas fecales, y estas personas están viviendo entre aguas fecales. Entonces necesitamos que el gobierno actúe de manera urgente hacia estas viviendas. No podemos consentir que estas personas y estos vecinos y vecinas sigan viviendo entre excremento y, y orines. Por lo tanto, el Partido Socialista estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados por la situación que están viviendo los vecinos que hoy mismo nos ponían encima de la mesa, que están indignados que después de dos semanas no se le ha dado ninguna solución. Y bueno, algunos vecinos se preguntarán, bueno, es que estos son propiedad privada, mire usted, algunas son propiedad privada, pero la mayoría son todavía viviendas de la ciudad, son viviendas que son de propiedad de la ciudad. Por tanto, la ciudad tiene la obligación de actuar inmediatamente, porque, como he dicho antes, es un tema humanitario. No podemos dejar a estos vecinos y vecinas viviendo entre excremento y orina, viviendo entre aguas fecales. ...viviendo sin luz en los soportales... ...personas con movilidad reducida... ...que necesitan el ascensor... ...y no lo tienen... ...y llevan dos semanas... ...encerrados en sus viviendas... ...por tanto le pedimos al gobierno del señor Viva... ...que actúe... ...que actúe de inmediato... ...y que actúe de una vez por todas... ...para que estos vecinos no sigan... ...sufriendo las consecuencias... ...de ese incendio en los garajes".